ja sam malo prije prohodala nego što sam proplivala, jer sam imala tu sreću da sam odrasla na obali Jadranskog mora, odnosno na prekrasnom otoku Mljetu. Zanimljivost iz mog djetinstva je to da u prvom i prvom, od prvog do trećeg razreda, bilo nas je samo dvoje u razredu. Najviše sam u školi voljela hrvatski jezik. Jako sam voljela, kad sam bila mala, prije nego što sam naučila čita, da mi čitaju. Zapravo sam gnjavila sve odrasle da mi čitaju. Glumila sam u krizom temu u Plavoj boj snijega, od Grigora Vitesa. I glumila sam... U toj osmoj školi bila glumila sam Nikoletina Bursač, ta curetak sam glumila. Program koji gledate u bazenu se zove program plivanja, poduke plivanja, terapijsko plivanje po halivi konceptu. To je jedna metoda engleska koju smo zadnjih deset godina primjenjamo u Hrvatskoj i namjenjena je svoj djeci, ne samo djeci s invaliditetom. Za neku od te djece, trenutak kad oni proplivaju u vodi, predstavlja prvo njihovo osamostaljenje u vodi. Oni su na kopnu ovisni o tuđoj pomoći, o nekom pomagalu, kolicima, štakama i sl. a u vodi prvi put dožive potpunu samostalnost. Kao što sam rekla, sa njima pokušavamo vodu približiti djeci, napraviti vodu prijatelja i kad se s prijatelje s njom, znači da plivamo. Volim plivati i u moru i u bazenu. Ne znam što više volim, volim jedno i drugo. More je prekrasno zato što nema ograničenja, imate onda izazov valova, Nekad sretnete i morske životinje, tako jednom kad sam plivala u moru, srela sam se, lupila sam sa glavom u oklop morske kornjače. I jako sam se prepala, i jako sam se prepala toga, i jedno vrijeme nisam plivala tu distancu u tom smjeru. To je bila velika jadranska želva, otprilike ovako velika. Naravno da se sjećam svog prvog poljupca i svoje prve simpatije iz osnovne škole i to mi se baš dogodilo u jednom osjetljivom razdoblju, znači kad sam bila u šestom razredu, završila sam u bolnici zbog bolesti koju sam imala. Lječnici su mi nakon biopsije, znači nakon male operacije na koljenu, ustanovili da imam osteosarkom ili tumor kosti. To je jedan jako loš tumor i nerijetko završava jako loše, znači da osoba i umre. Optimista sam inače i vesela sam bila djevojčica i vjerovala sam od samoga početka da će sve dobro završiti. Jedni dečki su stopirali Njemci i ja sam ih prevezla 5-6 km. Mi smo u tih desetak minuta razgovarali i između ostalog vrlo kratko i o mojoj protezi jer sam imala kratke hlače na sebi. I oni su se meni, više se nismo sreli, oni su se meni javili nakon mjesec dana i rekli da su u Njemačkoj i Austriji osnovali zakladu i prikupili novac za moju protezu. I tako sam ja prvo u Hrvatskoj dobila ovu protezu koja ima kompjuterski procesor. Da bi bila pristupačna, onda znam reći da je proteza napravljena od karbona. Znači ovaj gornji dio je od karbona, od čega se rade formule 1, znači kao serije formule 1. A ovaj donji dio je napravljen od titanijuma, sve u svrhu da bi proteza bila lagana, od Titanijuma se rade rakete, znači moja proteza je napravljena od materijala za rakete i za Formulu 1. Onda obično klinci kažu, wow, ja to ne mogu. Ja nosim normalno i šorc i suknje kad je toplo, kad je ljeto i na taj način želim doprinijeti da i ja, kao osoba koja je u nečem različita od drugih, 
kažem da meni to što imam jednu nogu ne smeta. Znači, nemam zbog toga komplekse i nisam s time opterećena. I onda mi djeca često znaju prići i pitati o nogi. I na taj način mislim da rušimo puno predrasuda. 39 na mojoj narančastoj kapici predstavlja moj startni broj na svjetskom prvenstvu u plivanju kad sam plivala 5 km u jednom afričkom jezeru. Bila sam četvrta, uglavnom 39 je dobar broj. 2002. godine nastupila sam na svjetskom prvenstvu u disciplini 5 km u plivalo se oceanu koji je bio izuzetno hladan, 12-13 stupnjeva je imao. A kako je more, odnosno ocean, bio jako hladan, onda sam se pripremila da sam nabavila u Zagorju mast, gušću mast i mazala sam se sa tom mašću. Ta mast poprilično onako smrdi kad je namažete na tijelo i svaki dan posle trenutka kad sam došla kod svoje cimerice, ona se jako tužila da ja užasno smrdim. I na kraju mi je rekla kad sam osvojila medalju. Ja ti sve opraštam zbog toga što si osvojila medalju. Pa ne znam, ne mogu ti odgovoriti da li je lakše plivati ili biti trenerica, jer to su dva sasvim drugačija posla. Mogu ti reći da ja jako sam uživala plivajući. Radila sam to s puno ljubavi, s puno odricanja i nastojala sam uvijek biti bolja u odnosu na sebe samo. Onda što mi to donese na natjecanjima? Mogu skakutet na jednoj nozi, mogu čak i skuhinjet, na jednih boravak, znači nekih 5-6 metara, odnijeti šalicu sa kavom bez da prolijem niti jednu kapicu kave, jer volim ti ti kavu, pa mi je to važno. Tako da sam poprilično spretna, znači razvila sam adaptaciju na to Inače, sa protezom hodam stalno. Sa njom ne plivam, sa njom ne skijam, sa njom ne spavam. Na večer je punim kao što vi punite vaše mobitele, tako je ja napunim, tu stavim punjač i napunim je tako da bi ona baterija bila puna i da bi mogla svakodnevno hodati normalno, jer ako se potroši baterija, onda se ona ukoči pa onda hodam kao kapetan kuk. Nisam nikad razmišljala da se popenjem na Himalaju, ali recimo neka što mi sad pada na pamet što bi željela napraviti, to sam vidjela na televiziji samo, to je penjanje po drveće u spolju, on je karika, znači s jednog drveta na drugo, preko grede, preko užadi. Ako takav stav me ispunjava i mislim, svi imamo jedan život i trebalo bi ga živjeti najbolje što možemo i onda to je moj doprinos životu. Da, ljudi me često pitaju zašto sam uvijek nasmijana. Ja kažem zbog toga što imam rupice u licu i želim da se one vide. Ili kažem zbog toga što se ne mogu ustati na ljevu nogu, jer ljeve noge nemam. Plovi barka, a u barci Anka, Anko, Ančice. Dušo i srce moje.